Hello, hello everyone. In this chemistry, we are going to chemical names in the portion. PC Parikshagal is a student who is a topic. That is very important. This is the Parikshagal. This is the first time we have to do this in the class. We have to do this in the chemical names. We have to do this in the first time. We have to do this in the first time. We have to do this in the first time. Nama mai itu lori link nama kita kitum enola dana. Dua nama itu lada. Ini nama lori repeated itu nama revise ya enola dana. Enala nama lori ortri kulo. Pih dua karya lom proper itu systematic itu cedu enyal. Ni kenda ayam ortri kian kari ni ana. Apa nama kita nama class start iya. Adi mai itu sodium tinde compounds ni kurus nama kita pergi pera. Okay. First mana sodium chloride ana. Okay. Sodium chloride ni macam apa yang dana? Kari up. Okay, sodium chloride ini macam macam perayaan dah na, kari up. Gar hingga ubi oranggal cuma atra melala, awa biawa sahaja prakriyal, dah itu industrial purpose ni kodi itu sodium chloride ini, nama lu ubi oi kena dah. Pas sodium chloride ini macam macam perayaan dah na, kari up. Okay, samudra jala mana upin de pradana srodha senda warai na, lengan uraveda menda warai na. Samudra jala mana sodium chloride ini de pradana uraveda menda warai na, or teri kiga arta dah itu. Ganda mila itu dom, enal tujuh ulat maya melutta paralelgalan awa. Okay, mohonlah physical properties anu parain nade. Ganda mila, smell mila, adu boleh ane tujuh onde, tujuh kurdal ana. Adu orang ana, nama lah hari ngeli lala upacar kan nade. Alai, adu boleh melutta paralelgalan, melutta crystal sana. Okay, melutta paralelgalan. Sodium chloride itu baru ini adalah orang tua kita important dah ana sodium chloride ini macam tu perayaan kari upen itu baru ini adalah adanya chemical formula ini adalah NaCl adanya chemical name itu baru ini adalah sodium chloride ana manusia itu dengan kari itu ni ada tu dah itu, nama kita sodium carbonate ini kurus perjuje pada sodium carbonate okay washing soda itu boleh ane alat kerja ई रंड पेड़ लो कोडी सोडियम का आपने इट आरे पढ़ना उन्नद अलग का गारम अदवा वॉशिंग सोडा ओके नमल तोड़ी अल्लाम अलग का नए ने मेडी टू बियोई की ना आना सोडियम का आपने इट चंद वारे इन्नद शुद्ध माया सोडियम का आपने इट बढ़ता गंदर ऐसी तो माया पाउडर आना ओके व्हाइट कलर आना आदिने स्मेल � Cara sebab itu orang ini adalah, adakah alkaline nature an, adakah itu basic nature an, adu orang ini adalah apa? Cara rujuk oleh itu. Okey, ada tu property nokia kalau, gan jelahte, mudah makan, sahaja ni ada, ubi oi ke nanda. Hot water ni, nama kita akan nanda, soft water akan nanda. Alah, ada proses ni kurus kerja kita terdahulu. Adanya ready to ubi oi ke nanda, chemical ni adalah sodium carbonate an. Okey, adanya texture an, ada kotori ke nanda, white color. Powdered texture ana. Okay, ni ada tu dah itu. Nampak sodium bicarbonate itu dah ada nak. Okay, itu mari pagi itu confusion agan sahdi deh anda. Ada tu ada sodium bicarbonate. Baking soda, adawa apak karam. Okay, dua pera ana. Baking soda adu boleh ni apak karam. Enam sodium bicarbonate itu ada beranu anda. Kini mana yang kuda adu dah ni? Carbon dioxide lebih makunu enol ada ana. East ni abek sih. Apa cara itu nolak match mana barang ini? Nampak ni entinan apa cara ubi oi kena dada cake kau kena kan? Alai apa tindem idali ide maa bilah pulupu beri nai ni mandi tangan nampak baking powder itu boleh ni apa cara? Ila nampak yeast, ini semua nampak adi ajar anda. Bagam pulupu beri nai ni mandi tangan ini semua maa adi ini dada. Enam apa cara ubi oi kau gay ane gel fermentation process illa dada tanne entine unda kono carbon dioxide ini maa bil unda kono enno la dana adi ni oru Macam mana barang ini dah? Manusia itu nanti kalau itu dengan, ini ada tu dah itu. Pati yang kalau kau dengan ini, fungus valarcha niyantri kena ini, kiri ni yantri nama itu ubiyoi kena. Okay, macam tu application kodi anda. Pati yang kalau kau dengan ini, ini tu boleh ni fungus ni elah nasipi kena ini, ini tu kiri ni yantri nama itu ibu ubiyoi kena. So ini adalah sodium bicarbonate ini tu tekstur anda barang ini dah. Ini tu yang mana? White colored powdered texture. Sodium bicarbonate is the chemical formula in NaHCO3. Bicarbonate. So, what is it? One 
hydrogen and then the sodium carbonate and then CO3 sodium and carbonate okay sodium bicarbonate is hydrogen kodi extra undavum adana thammilulla difference nu parayunnathu ennal avide application endana quite different aanalle sodium carbonate is parayunnathu completely external purpose nu venditaanengil sodium bicarbonate is nammala internal purpose nu venditte nammade food il kodi nammala add cheyarundu alle sodium bicarbonate in the material applications kodi namukku nokka chemotherapy Parsha phalangal thadai nai nai Indra vensai kutti vekkya Itdha vaidhyutthil ubiyoyikkinnu nundu Ok, Indra vensai nai varunnei anandha anandha Syringil ooda marinna injecti chayi nai nai anandha Indra vensai nai 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 Adhu pohol anandha Antibacterial gunangal karanam Adukkala ulpanangal kalga meneetum Iwa ubiyoyikkinnu nundu So, sodium bicarbonate nai nai Applications are not the same. The same is 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 the same. The so, that's the sodium carbonate and sodium bicarbonate. Now, we will talk about potassium compounds. Okay, castic potassium is potassium hydroxide. Castic potassium is potassium hydroxide. KOH. Potassium hydroxide is the chemical formula. Now, we will potassium dichromate. Potassium dichromate is potassium. Uppe in our epid under Adapola and a lobsite in the Varina or a aburva dad vitum regardil cana pedunda. Potassium dichromate in the chemical formula in the ana K2 Cr2 O7. Arnavagar the potassium dichromate in the chemical formula in the Varina K2 Cr2 O7. Potassium chromium oxygen. E moon elements in them some yukta mana potassium dichromate in the Varina. Or the Rikiga. In potassium dichromate in the texture anna potassium dichromate in the arena chemical, and then the color and anna orange color anna, e white color flex and anna potassium hydroxide anna. Okay, potassium hydroxide anna in the potassium dichromate anna. So this yellow color can be the compound diricum potassium chromate anna. Okay, in your third nitre and aria put another potassium nitrate anna, other than a manya garamana. Chromate ion in the potassium upa, either potassium chromate in the marina and dana yellow color dana. Okay, this is the laboratory dasa vastuana. Ade samyam sodium chromate viava saigamai pradanaman. Potassium dichromate in the marina, number laboratory lala number you see in the sada chemical ana. And that sodium chromate in the marina and dana industrial purpose new entity you see in the ana. In the item, very important item like copper and compounds in the marina. First one is Thurish, that is Copper Sulphate. Okay, Copper Sulphate is the first name of Thurish. Okay, what do you want to do? You can use a fungus to use a fungus. You can use a fungus to use a fungus. Because you can use a fungus to use a fungus. You can use a Copper Sulphate. If you want to ask the exam, what do you want to use a chemical in blue vitriol? What is it? Copper sulfate. Okay, that is the color. Okay, blue color. Now, we have the applications. Benedict line. That is the Panjasara. We have to use the Furling line. Furling line. Benedict line. That is the Felling line. That is the Copper sulfate. What is the Copper sulfate? That is the color change. Distinguish yang ambil ni tuan, copper sulfate itu yang sih nada. Ini ada tu dah itu, semen je, ceramics, macam lau hangal, ni macam ni ran cerkan, kari ni nyal, ini alangkara macam ubi-ubi kya. Ada tu dah ini anemia polu la, dogang lu de, recta sambil gal parishodi kya, ini ubi-ubi kena. Nama karya copper ini baru ini nada, D block element jan. Alai D block element ini macam tu pertegas ni nana. अबे आरे पढ़ने इंदा ना ट्रांसिशन एलिमेंट्स इन्हों आरे पढ़ा रहन। अबे डम अच्छे टू प्रत्येक दिया ना अबे अल्लाम कलर डाय टुला एलिमेंट्स आन। सो आदेन इंदी यंग गरीयम कलर इने एक्सबिटियन वाला ओरे प्रॉपर्टी कोडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्होंडा गम। सो 
കോപ്പറിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ വൈഡായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അല്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കോപ്പറിൻ്റെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഫടികമാണ് എന്നാൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ലവണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയ സംയുക്തം കൂടിയാണ് സോ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ കളർ എന്താണ് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് പൗഡറുടെ ടെക്സ്ചർ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം മിക്ക കുമിൾ നാശിനി പ്രയോഗങ്ങൾക്കും പ്രിയങ്കരമായി മാറി അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെയും കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെയും കൂടെയുള്ള മിക്സ്ചർ അതിന്റെ മിക്സൃതം എന്ന് പറയുന്നത് കീടനാ കീടനാശിനികളായിട്ട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായി മരം പ്രിസർവേറ്റീവുകളായി ഫലപ്രദമായ ജൈവ നാശിനിയായിട്ട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കോപ്പറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിനെ നോക്കാം കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ വെള്ള നിറത്തിൽ ഖരാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമ്ലത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ജലത്തിൽ ഭാഗികമായി ലയിക്കുന്നു കോപ്പർ ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെള്ള നിറമാണ് ഖരാവസ്ഥയാണ് സോ വൈറ്റ് കളർ ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ അതിന്റെ സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ സോലിബിൾ ആണ് എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സൊലിബിൾ അല്ല ഭാഗികമായിട്ടാണ് ലയിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് അഥവാ കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ലൂയിസ് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലൂയിസ് ബേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ലൂയിസ് ബേസ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് ബേസ് ആണ് കാരണം അതിന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയും സോ ഇത് രണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റ് കോവലന്റ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആണ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് ധാരാളം ഓർഗാനിക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡിന്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു പി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആസ്പിരൻസിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പി എസ് സി റാങ്ക് ബുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെവൻത്ത് ലെവൽ തൊട്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രിലിമിനറി മെയിൻസ് എക്സാമിന്റെയും സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനുകൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ എക്സാംസ് ഇത് കൂടാതെ ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള മെന്റർ സപ്പോർട്ട് കൂടി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുമാത്രവുമല്ല പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളും അവയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കൂടി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രീമിയം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസത്തേക്ക് വെറും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശില്പ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫൈവ് എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എയ്റ്റ് നയൻ ടു വൺ ഡബിൾ ത്രീ വൺ സിക്സ് സീറോ നയൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാൽഷ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ഒച്ച് ട്വൈസ് ആണ് പരമ്പരാഗതമായി ക്ലേക്കറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കാസ്റ്റിക് കുമായം ബിൽഡേഴ്സ് ലൈൻ ക്ലാക്കറ്റ് ലൈൻ കാൽ അച്ചാർ നാരങ്ങ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകൾ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനുണ്ട് സോ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് സ്ലേക്കറ്റ് ലൈം എന്നാണ് എന്നാൽ
കാർബണേറ്റ് ഇത് രണ്ടിന്റെ സംയുക്തമാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കക്ക ഒച്ചിന്റെ പുറന്തോട് മുത്ത് മുട്ടയുടെ പുറന്തോട് എന്നിവയെല്ലാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അത് കാൽഷ്യം ആണ് സോ അത് കാൽഷ്യം അല്ല കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കക്ക ഇവയിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയിൽ അമ്ലത കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് എന്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വിഷരഹിതോ മണമില്ലാത്തതുമായ സംയുക്തമാണ് പെയിന്റ് പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ജിപ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ് ജിപ്സം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമെന്റിന്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം സിമെന്റ് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജിപ്സത്തിന്റെ റേറ്റ് ആണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് റിട്ടാർഡിംഗ് ഏജന്റ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഹെമി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സ്റ്റാച്യൂസ് എല്ലാം മോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഡോളമൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും കാർബണേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോളമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് മൂത്രക്കല്ല് എന്താണ് കാൽഷ്യം ഓക്സിലൈറ്റ് മൂത്രക്കല്ലിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സിലൈറ്റ് നീറ്റ് കക്ക കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് രാസനാമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് കളിമണ്ണാണ് ഓക്കെ കളിമണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ നവസാരം അവയുടെ രാസനാമം എന്താണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കാർബറാണ്ട സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പാറ്റ ഗുളിക പാറ്റ ഗുളിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാഫ്തലി അല്ലെ ഇതാണ് അതിന്റെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാവ് പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചെമ്പ് പാത്രം എല്ലാം ക്ലാവ് പിടിച്ചു എന്ന് പറയില്ലേ എന്താണ് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് അതായത് തുരുമ്പ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്ലോറോഫോം ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ട്രൈ ക്ലോറോ മീതൈൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ബോധം കെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോറോഫോം മണപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റെന്തെല്ലാം പപ്പസ് ആണുള്ളത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ക്ലോറോഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോൾവെന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേർട്ട് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഏജന്റ് കൂടിയിട്ടാണ് ക്ലോറോഫോം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് വുഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് സോഡാജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ അടുത്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് അജിനോമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആണ് എലിമിഷം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫേഡ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്പിരിൻ നമ്മൾ പനിയെല്ലാം വരുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആസ്പിരിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് അസിറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഫ്ലോർ സ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽഷ്യം ഫ്ലോറൈഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ എന്താണ് അസിറ്റോൺ ആ